তাহলে আরা পড়াতব মুক্তি বেগ বা স্কিপ ভ্যালোসিটি তো এটা তো তো ইন্টারভাল ছিল খুব সোজা আমরা জানি যে কোন বস্তুকে যে পলে যে বেগে নিক্ষেপ করলে এটা মানে পৃথিবীর যে গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড সেই গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডটা অতিক্রম করে চলে যাবে পরিবার চিরতরে আর কখনোই ফিরে আসবে না আচ্ছা সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে স্কেপ ভ্যালোসিটি তো আমরা ওইটার এক্সপ্রেশন আজকে বের করব আমি ডেফিনিশন লিখছি আচ্ছা তোমরা মানে আমি যে ডেফিনিশন লিখি সেগুলো তো জাস্ট আমি তোমাদের বোঝানোর জন্য আর কি রেফারেন্স তো বই সো তোমরা ডেফিনিশন গুলা বই থেকে আরো ভালো করে লিখে নিবো আর কি মেবি আমার কোনো ভুল হয়ে যেতে পারে অল্প একটু যাই হোক তাহলে আমরা অলরেডি নো যে তোমার আমরা যদি মনে করি যে আগের মতোই একটা বস্তু পৃথিবী পৃষ্ঠের উপরে আছে এবং যথারীতি এই বস্তুটার ভর হচ্ছে এম পৃথিবীর ভর হচ্ছে ক্যাপিটাল এম এবং পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে এই বস্তুটার মধ্যবর্তী দূরত্ব এক্ষেত্রে আমরা ধরে দিচ্ছি এক্স আকর্ষণ বল এফ ইসিকল টু জি এম এম বাই এক্স স্কোয়ার এটা আমরা জানি এখন যদি এই বস্তুটাকে আমরা এই পজিশন থেকে আর উপরের দিকে নিয়ে যেতে চাই যে কোনো পজিশনে আমরা ধরে দিলাম যে তোমার আর একটু উপরে সিম্পলি ডি এক্স পরিমাণ উপরে আমরা নিয়ে যেতে চাইছি হ্যাঁ সিম্পলি ডি এক্স পরিমাণ উপরে যদি নিয়ে যেতে চাই তাহলে সেই ক্ষুদ্র দূরত্ব নিয়ে যাওয়ার কারণে আমাদের কৃত কাজ কৃত কাজ হবে হচ্ছে ডি ডাব্লিউ আসলাম যে ক্ষুদ্র দূরত্ব ডি এক্স উপরে নিয়ে যেতে গেলে আমাদের যে কৃত কাজ হবে সেটা হচ্ছে কাজ ডি ডাব্লিউ এবং ডি ডাব্লিউ এক্সপ্রেশন হবে ইকুয়েশন দুই এর মতো এখন আমরা বেসিক্যালি চাই হচ্ছে বস্তুটাকে আহ ভূপৃষ্ঠে থেকে একদম গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডের বাইরে মানে বলা যায় ইনফিনিটিতে নিয়ে যেতে তাহলে মানে ইনফিনিটি এক্ষেত্রে হচ্ছে কি মানে সীমার বাইরে তাই অসীম সো গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড এর বাইরে আমরা বডি ফ্রম আর্থ সারফেস টু ইনফিনিটি ইন্টিগ্রেশন অফ জি এম এম বাই এক্স স্কোয়ার আচ্ছা 
বলছে এটা হচ্ছে আমাদের কনস্ট্যান্টে যদি বাইরে নিয়ে আসি তাহলে জি এম এম আর ইন্টিগ্রেশন বেসিক্যালি 1 বাই এক্স স্কয়ার 1 বাই এক্স স্কয়ার এর ইন্টিগ্রেশন তো 1 বাই এক্স স্কয়ার ইন্টিগ্রেশন করলে আমরা পাব হচ্ছে জি এম এম মাইনাস 1 বাই এক্স আর 2 ইনফিনিটি সো জি এম এম এটা হচ্ছে মাইনাস 1 বাই ইনফিনিটি প্লাস 1 বাই আর so as it is zero তাহলে আমাদের রেজাল্ট হচ্ছে is equal to g m m by r ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের এক্ষেত্রে যে কৃত কাজ তার এক্সপ্রেশন আশা করি ভুলে যাওনি সবাই সবার জন্য এটা সোজা ইন্টিগ্রেশনের ফর্মুলা তো মনে আছে ইন্টিগ্রেশন অফ x টু দি পাওয়ার n dx is equal to x টু দি পাওয়ার n 1 ডিভাইডেড বাই n 1 করে দেখবা সবাই আচ্ছা এখন আমরা আমরা বলতেছি যে তোমার ধরে নিলাম যে এই सेम পরিমাণ কাজ করার জন্য অর্থাৎ আর থেকে ইনফিনিটিতে এই ইন্ডিভিজুয়ালি মিউট করো নিজেরা আম্মা এই থ্যাঙ্ক ইউ বলছ কেন করতে বলছ আই মে কি অবস্থা আচ্ছা আমি আমি মিউট করতেছি कन्सिडार from r to infinity its velocity will be ve jete ke amra scale velocity bolche e subscript e r ki सबाई আমরা জানি হচ্ছে ওয়ার্ক এনার্জি থিওরাম কাজ শক্তি প্রবর্ধ সো ওয়ার্ক এনার্জি থিওরাম থেকে আমরা বলতে পারি ফ্রম ওয়ার্ক এনার্জি থিওরাম কাজ শক্তি প্রবর্ধ থেকে আমরা কি জানি কৃত কাজ সমান শক্তি পরিবর্তন সমান এক ক্ষেত্রে কাইনেটিক এনার্জি সমান चले जा अच्छा 
তাহলে আমরা আরো জানি হচ্ছে স্মল জি ইজ ইকুয়াল টু জি এম বাই আর স্কয়ার সেখান থেকে আমরা বলতে পারি জি আর ইজ ইকুয়াল টু জি এম বাই আর এই ভ্যালুটা যদি আমরা এখানে বসাই তাহলে আমরা তখন পাচ্ছি বি ইজ ইকুয়াল টু স্কয়ার রুট অফ টু জি আর এটাই আমাদের ফাইনাল এক্সপ্রেশন ফর স্টেপ ভ্যালোসিটি मुखस्त करोमीटर पर आवर एंड माइल्स पर आवर करो अच्छा আমি বলছিলাম যে এই যে স্কেপ ভ্যালোসিটি যেটা দ্যাট ইজ আমাদের যেটা ইকুয়েশন 5 ইকুয়েশন 5 এর আলোকে স্কেপ ভ্যালোসিটি মুক্তি বেগের মান নির্ণয় করতে হবে ইন টার্মস অফ কিলোমিটার পার আওয়ারস এন্ড মাইলস পার আওয়ারস তাই বলছিলাম আচ্ছা তাহলে কি করা যায় घंटा कत हो ग माइल पर सेकेंड हो गुण कर अच्छा पचिस हजार दुशो आसते पचिस हजार गाड़ी से गोली प्रश्न मीटर हम जैक्रेशन पर्तना